Quello che è accaduto e sta accadendo nella politica barlettana, stando a ciò che lamentano i protagonisti, possiamo definirlo il festival dell'infamità. Il problema è che le parti si scambiano continuamente tale accusa, in un gioco dove cinismo e mancanza di etica fanno da sfondo al palcoscenico di una recita d'avanspettacolo. Riassumendo, lo scorso 30 luglio consiglieri di maggioranza votarono contro il bilancio consuntivo per far cadere il sindaco. Traditori gridarono Cannito e i suoi fedelissimi. Il sindaco però si salvò grazie al soccorso di consiglieri di opposizione che votarono a favore del bilancio in una sorta di tragicomica quadriglia della politica. Traditori! Gli urlarono a loro volta gli altri oppositori. Cannito, superata l'imboscata, prepara la vendetta, azzera la giunta, caccia i riferimenti dei traditori e ne nomina una di centrodestra che premia chi è rimasto a difendere il fortino. Peccato che, come se nulla fosse, pochi giorni dopo tali nomine ed una incontestabile svolta a destra, si presenta da Emiliano dandogli la disponibilità di gettare tutti a mare per dar vita a un'amministrazione con i partiti del centro-sinistra. Traditore, gli gridano dal centro-destra, non tutti quelli senza dignità tacciono. Ma il ribaltone fallisce a causa delle risate con le quali la proposta viene respinta. E come se nulla fosse, il centro-destra riaccoglie Cannito tra le braccia che però vorrebbe mantenere la foglia di fico del civismo e non vuole i simboli di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Iniziano i mugugni ed ecco che iniziano contatti tra traditi e traditori per rifare un nuovo progetto civico con un candidato sindaco diverso da Cannito, cioè rappresentanti di quelli che avrebbero tradito Cannito a luglio e rappresentanti di quelli che li hanno apostrofati infami e traditori come se nulla fosse si incontrano sia pur informalmente per farlo fuori. Venuto a conoscenza della cosa il sindaco tenta subito di correre ai ripari facendo marcia indietro sui simboli negati. Come ne capiamo male? Ma orna come ne capiamo male? Ma come? La signora Colombo può stare in casa? Certo che può stare! Come ci capimmo male, i simboli possono restare, devono restare. Una mossa che, sgombrando il tavolo dalle ultime ipocrisie e dal truffaldino finto civismo e facendo di Canniti il candidato ufficiale del centrodestra, potrebbe ricompattare i suoi. Ricapitolando, quindi una parte della maggioranza tradisce Cannito, che però va da Emiliano e tradisce chi non lo ha tradito. Ma chi non lo ha tradito lo tradisce ora, incontrandosi con chi lo ha tradito a suo tempo per farlo fuori. Ma ora che è disposto ad accettare i simboli, potrebbero tornare su Cannito che stavano tradendo, tradendo chi lo aveva tradito con cui si stavano accordando. Non siete riusciti a seguire? Lo sappiamo, non è colpa vostra né nostra. È che nelle contorsioni perverse la realtà della politica barletana supera di gran lunga la fantasia ed ogni forma di logica. Un consiglio ci permettiamo di dare a tutti i protagonisti di questa triste vicenda, che a nessuno venga in mente di aprire una concessionaria di auto usate.